alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Santina e vamos para mais uma aula de ciências? Vocês estão gostando das nossas aulas? Ah, eu espero que sim, não é? E para começar, você sabe, né gente, que nós sempre relembramos aqueles nossos combinados super importantes e necessários, agora mais do que nunca. Então lembrem lá, lavar as mãos com água e sabão. Você já lavou as suas mãos aí antes da aula? É importante que você vá lá e lave as suas mãos bem lavadinhas, daquele jeito que nós ensinamos vocês né, a lavarem as mãos. E também vocês já podem aí pegando os materiais necessários para a nossa aula, lembram? Dos cadernos, das folhas de papel, o lápis, a borracha, os lápis de cor, o apontador. Estejam ali com todos os materiais disponíveis ali próximo a você, para que quando for necessário você pegue para fazer as suas anotações. Tá certo aí? Então, e também né gente... Encontre aquele lugarzinho aí da sua casa, bem confortável, para assistir as aulas e também para fazer as suas tarefas e anotações ali durante a aula. Tá tudo pronto aí? Podemos começar? Então, quem tá tudo organizado, já está organizado, anotem ali então a data de hoje e aula número 7 de Ciências. Vou dar um tempinho para que você faça esses registros e eu já volto. <música> Conseguiram anotar direitinho as coisas? Estão preparados? Vamos lá, então. Pessoal, para começar a aula de hoje, eu trouxe aqui um vídeo muito bacana, que é uma animação que fala sobre os sentimentos e a história da pandemia. Vamos assistir a esse vídeo e depois nós conversamos, tá bom? Quando tudo isso passou? A doença pegou de surpresa o mundo todo. O vírus se parecia com uma coroa e por isso lhe deram o nome de coronavírus. Mas a doença até hoje é chamada de covid-19. Cientistas de todo o mundo se debruçaram sobre seus planos de trabalho para conter a propagação da doença. Guiados pela ciência, instruíam a população sobre a maneira mais prática de se proteger. Diziam, fiquem em casa, não saiam às ruas. Para evitar o contágio, todo mundo deveria manter uma certa distância uns dos outros. Lavem as mãos com sabonete, porque a ação dos detergentes destrói a gordura que envolve o vírus e assim ele morre. Outra coisa era de usar máscaras para proteger nariz e boca. Ah, e ficar em casa para evitar a propagação do vírus. A humanidade já havia passado por muitos momentos tristes muitas outras vezes. Era uma guerra também, porque as pessoas infectadas morriam em proporções exponenciais. A ciência nos alentava em cada momento. Mais cedo ou mais tarde, tudo iria passar. As músicas, os desenhos e todas as artes diziam isso também. Ser ou não ser, eis a questão. As crianças indígenas, as crianças do interior e as das cidades compreendiam que o momento era difícil e aceitavam o que a ciência lhes dizia. As crianças poderiam fazer dentro de casa tudo o que faziam lá fora, mas o isolamento social era para não contaminar nem ser coroado pelo vírus. 
As cientistas e os cientistas elaboravam também fórmulas matemáticas para calcular o quanto de pessoas poderia morrer. Os cálculos traduziam o que a natureza estava revelando e eram muito úteis, uma vez que ajudavam a prever quantas vagas estariam disponíveis nos hospitais. E assim, caso não fossem suficientes, deveriam providenciar os hospitais de campanha para atender e tentar salvar o maior número de vida possível. As cientistas e os cientistas varavam noites em seus laboratórios, procurando descobrir algo que fosse eficaz para imunizar e curar a doença. Mas o mundo começou a mudar. As pessoas começaram a olhar para o céu e para o chão em que pisavam e ver que a poluição estava diminuindo. Viram que as águas estavam se tornando cristalinas e que as pessoas começaram a demonstrar seus afetos. Sim, sim, pensou a cientista, os ingredientes da poderosa medicação a solidariedade, a compreensão e o amor. E se juntaria a eles a ciência para descobrir um remédio que cuidaria das pessoas infectadas, ajudando a combater o medo e a tristeza que afligiam a humanidade daquele tempo. Como também toda a miséria, o egoísmo e o desamor que porventura ainda remanescesse. De nada adiantaria a passagem do vírus em forma de coroa se não houvesse provocado uma grande mudança no espírito humano. E assim, confiando na ciência, mais uma vez a humanidade superou aquele momento triste. Fim. E aí, gostaram do vídeo? Ele é muito bacana, não é, pessoal? Vocês viram quantas coisas legais eles falaram, como se tudo já tivesse passado, não é? E o que, que aconteceu depois que tudo passou? Uh, vocês viram que a poluição diminuiu, não é verdade? As pessoas começaram a se tratar melhor, com afeto, não é? E daí ela falou... Três palavras super importantes aí que nós precisamos né, rever. Ela falou sobre a solidariedade, a compreensão e o amor. A pandemia pode aproximar as pessoas por meio da solidariedade, por meio da compreensão, do amor, do afeto. E junto com a ciência, nós podemos vencer essa pandemia parte né, da história aí que estamos passando. Então, gente, ficou claro aí que nós precisamos duas coisas importantes. Ficar em casa, por enquanto, não é? até que tudo se normalize, e também se precisar sair para trabalhar, não é? Ou em alguma outra necessidade, utilize sempre máscara. Não é bacana isso? Então, a ciência e a solidariedade, juntamente com as pessoas, nós podemos vencer. E aí, vamos lá, então, para a nossa aula de hoje, né? Depois de tudo isso, vamos relembrar o que nós vimos nas aulas passadas. Lembra que nós estamos estudando as propriedades físicas dos materiais? Nós já estudamos algumas, lembram? Solubilidade, sobre o calor, e hoje nós vamos falar sobre mais uma propriedade, tá? E também, na aula passada, nós falamos sobre vacinas. Estão lembrados dessa aula? Muito importante. E aí, lembram que nós falamos, né, a professora Franciane, ela falou sobre a caderneta de saúde da criança curitibana. Você encontrou a sua caderneta ali, pessoal? E vocês notaram que existem a caderneta de meninos e meninas. E vocês notaram se as vacinas são diferentes? 
Olhem aqui, lembram? Caderneta de vacina cor de rosa das meninas e azul dos meninos. E vocês notaram que as vacinas são sempre as mesmas. Todas as pessoas têm que tomar as vacinas. E para ilustrar aqui, né, pessoal? Hoje eu trouxe aqui a caderneta de vacinação da minha filha. Tá? E eu queria só mostrar para vocês, olha só como é que está, para comparar aí com a de vocês. Observem aqui quantas vacinas ela já tomou na vida dela, viram? E você aí, fez aquela tarefa de procurar a caderneta de vacinação sua, né? E perguntar ali para os seus familiares... Quais doenças você já teve ou quais vacinas você já tomou? Lembram aqui dessa tarefa? Você conseguiu copiar na aula passada e fazer algumas anotações ali? Respondendo assim, que doenças eu já tive? Nome das vacinas que eu já tomei e as vacinas que eu preciso tomar, você já fez isso? Então, aqui eu fiz um exemplo, né, que eu peguei aqui da caderneta da minha filha, um exemplo. Então, ela já teve gripe, por exemplo, é, e ela já tomou vacinas como a BCG, a antipólio, a antipatite, o HPV, não é? E quais vacinas que preciso tomar? Ainda precisamos da COVID-19, aí a vacina anti-COVID-19, não é? Então, você... Pode também fazer uma entrevista ali com uma pessoa da sua família e fazer essa, o registro ali da, da sua vida. Não é que isso daqui, como a professora de história fala, é uma fonte da sua história de vida. Não é bacana isso, gente? As vacinas também contam histórias. E vocês lembram desse vídeo que nós passamos também, é, que explica bem direitinho... Como que as vacinas funcionam? Lembram desse vídeo? Se for preciso, vocês assistam novamente, né? Peça para um adulto ajudar você e assista novamente, porque é muito esclarecedor. Eles falam como que, por exemplo, é, a Fiocruz ou o Instituto Butantan, eles estão fabricando as vacinas, né? Falando nisso, eu trouxe aqui para vocês, lá do Instituto Butantan, tem uma publicação muito interessante que vocês podem procurar de depois, né? Que falam assim que as vacinas é, são produzidas né, a partir de vírus e bactérias que passam por um processo que deixam é, eles bem fraquinhos e sem forças. Lembram lá do vídeo que ele mostrou que é uma forma de produzir vacina. Assim, quando a vacina entra em nosso corpo, elas estimulam a produção de células de defesa. Lembram lá dos soldadinhos que fazem os anticorpos, que fabricam os anticorpos? Então, isso é importante, não é? Olhem aqui também, é, se você for vacinado, mesmo que entre em contato com os vírus ou as bactérias causadoras de doença, você irá eliminá-los. Olhem aqui essa imagem. Veja ali, quem está vacinado é como se estivesse né, num, num escudo protetor. É importante tomar a vacina, não é? Porque as vacinas são poderosas ferramentas para prevenção de doenças, pois elas ensinam o nosso corpo a combatê-las. Combinados, gente? Então, assim que for a nossa vez que a vacina estiver disponível para a gente, vamos lá e tome vacina, tá bom? E também vocês lembram que nós começamos a trabalhar sobre as propriedades físicas dos materiais. Trabalhamos solubilidade, lembram daqueles experimentos que nós fizemos, do que é solúvel, o que é parcialmente solúvel e o que é insolúvel na água? Também nós trabalhamos um pouquinho sobre o calor, quais são os materiais que são bons e maus condutores de calor, né? que é a condutibilidade térmica. Lembram disso? Então, olha aqui essa imagem. Vamos relembrar um pouquinho, não é? Sobre o que é o calor. Lembram que o calor é uma forma de energia que passa de um corpo que é mais quente 
para um outro que está menos quente. Estão lembrados disso? Esse esqueminha aqui é muito legal. E também que existem alguns materiais que são bons condutores de calor e outros que são maus condutores de calor. Então, vamos relembrar aqui alguns exemplos. Olha só, tem muitos objetos que nós temos na nossa casa que são feitos de materiais que são maus condutores de calor. Então, por exemplo, olhem ali, as luvas e aqueles pegadores de panela, a colher de madeira, quando nós vamos né, mexer lá um alimento quente, ou aqueles copinhos de isopor de isopor, né, para manter o café quente. Eu trouxe aqui, por exemplo, ó, essas luvas de cozinha, elas são feitas de um material, né, que são fibras que faz com que o calor não passe lá para nossa mão. Então é uma forma de nos proteger. Também a colher de pau, ela é mal condutora de calor, né? Essas colheres que são feitas de madeira. Ou então aqui vocês lembram dessas Conhecem luvas de silicone que também elas são maus condutores de calor, por isso que nós utilizamos muito ali na nossa casa para nos proteger contra queimaduras, não é? Nós até vamos falar disso depois, não é? Outras coisas aqui também, olha só. Aquelas caixas de isopor que agora a gente está vendo bastante né, nos noticiários, eles estão transportando as vacinas. Ou então essas caixas térmicas que a gente usa quando vai fazer um piquenique, por exemplo, para conservar os alimentos né, e ou as bebidas. Então, como que funciona isso, não é? Vejam aqui, as caixas de isopor ou de plástico, elas são utilizadas para conservar a temperatura, no caso ali, da vacina, não é? Ou do alimento, ou da bebida. Esses materiais, o isopor ou essas caixas térmicas, né, elas funcionam como isolantes térmicos. Então, não deixa o calor do ambiente, que é maior às vezes, né, para o, a vacina ou o alimento que está dentro dali da caixa. Evitam essas trocas de calor entre a vacina, o alimento e o meio externo, né? Mantendo a temperatura ali dentro é, por mais tempo. E dessa forma, conserva melhor, então, o alimento ou a vacina. Entenderam aí, gente? Também nós falamos na aula passada, lembram aqui? Olha só, sobre as blusas de lã, os casacos, os gorros, as luvas que nós usamos, não é? E também quando vamos, né, por exemplo, acampar, nós utilizamos os sacos de dormir, que às vezes são feitos ali recheados com penas de ganso ou fibras de vidro, né? Vocês já ouviram falar disso? Então, esses materiais são exemplos de isolantes térmicos, pois eles dificultam a entrada ou saída de calor de um corpo ou do ambiente para o outro, onde é mais quente para menos quente. Entenderam isso? Lembram né, dos, dos exemplos que nós fomos falando aqui? É muito importante a gente entender bem o que, que é a, a energia térmica. Vejam aqui esse outro exemplo, não é? Então, as panelas né, que tem esse cabo que é feito de um material chamado de baquelita. Né? Até eu trouxe aqui, por exemplo, uma caneca que tem esse cabo diferente que a baquelita é um material que é mau condutor de calor. Então, e, e é muito utilizado ali nas panelas e canecas para evitar queimaduras, não é? Aqui o alumínio ele se aquece, mas aqui a baquelita não, não é? Então, todos esses materiais aqui que eu é, trouxe, mostrei para vocês, são exemplos de maus condutores de calor ou isolantes térmicos, tá certo? E essa capacidade de isolar, né, o calor, de ser mau condutor de calor, isso é uma propriedade física que alguns materiais têm, né, de dificultar a entrada ou a saída de calor de um corpo para o outro. Entendido isso, gente? Então, o que é um mau condutor de calor ou um isolante 
térmico, né? Relacionado à energia térmica, ao calor, tá certo? Aqui também eu trouxe um outro exemplo. Olhem aqui, ó. Vocês já devem ter visto os fios e cabos, né? De energia. Que eles são feitos, eles são encapados, né? Essa capinha ali dos fios é um material que é plástico ou emborrachado que é um mau condutor de calor também, para evitar ali o aquecimento dos fios e também evitar o curto-circuito, não é? Então, esses, a capinha do fio, ele é feito de um material que é mau condutor de calor, né? Para não aquecer os fios, tá? Agora, existem também aqueles materiais que são bons condutores de calor, que se aquecem facilmente, também são utilizados, por exemplo, olhem aqui, as panelas não é, que nós temos em casa são feitas aí de metais como o alumínio, o ferro, o cobre, não é? Elas esquentam rapidamente, então a gente né, pode cozinhar ali os alimentos. Então são exemplos de bons condutores de calor, né? Aqueles materiais que esquentam com facilidade. Então, por exemplo, o alumínio, o cobre, os talheres, né, que são feitos de alumínio, de prata, de aço, mas também são exemplos de materiais bons condutores de calor, tá? É super importante nós sabermos quais são esses materiais para evitar acidentes, né, que acontecem muito na cozinha da nossa casa. E também, pessoal, vocês lembram desse experimento aqui que nós fizemos na aula passada? Você conseguiu aí reproduzir, fazer ali junto com seus familiares? Lembra que nós colocamos uma pilha de moedas e uma tampinha de plástico. E em cima de cada um deles, uma pedrinha de gelo. E lembram qual cubo de gelo que derreteu mais rápido? Estão lembrados disso? Quem que conduz mais, que é bom condutor de calor aí o plástico... Ou o metal, como por exemplo as moedas, né, que são feitas ou de alumínio, de cobre, não é? Lembram dessa resposta? Olha lá, ó. então, o cubo que estava sobre as moedas, porque o cobre ou o alumínio, né, das moedas, transfere melhor o calor, fazendo com que o gelo derreta mais rápido. É bem jóia esse experimento, né? Então, hoje eu trouxe aqui um vídeo do professor arquiteto Gilson Werneck, que ele fez um experimento para mostrar para os seus alunos da universidade, onde ele trabalha, sobre o conforto térmico. E ele reproduziu, veja bem, bem ali o experimento, ó, ele colocou uma pedra de gelo numa panela de ferro, numa travessa de cerâmica e numa tábua de madeira. E aí ele filmou durante um tempo e verificou em qual material que conduz melhor o calor e, por isso, então, a, o gelo vai derreter mais rapidamente. Qual deles você acha que vai acontecer isso? Vamos assistir ao vídeo, então?
E aí, viram que bacana, não é? Qual foi, então, o material que é melhor condutor de calor ali, no caso, foi a panela de ferro, não é? Viram que legal isso? Muito joia. E então, aqui, gente, eu tenho uma tarefa para vocês, né? Eu quero que vocês pesquisem ali e preencham essa tabela aqui com imagens ou desenhos de objetos feitos com materiais bons condutores de calor e objetos feitos com materiais que são maus condutores de calor ou então isolantes térmicos. Vou dar um tempinho para você copiar essa tarefa. Conseguiram, então, copiar a tarefa? E eu quero ver vocês fazerem direitinho ali. Procurem sempre ajuda de uma pessoa da família aí que possa ajudar você a pesquisar. E aqui eu trouxe uma atividade para a gente fazer agora juntos. Olhem aqui. Então, eu quero que vocês me ajudem aqui a assinalar um X nos materiais que são bons condutores de calor e aqueles que são maus condutores de calor. Então, vamos lá. Ó. O isopor, o que, que vocês acham? É um bom condutor ou um mau condutor de calor? Ou um, um isolante térmico, não é? É um isolante térmico, nós acabamos de ver isso, não é? E a madeira que vocês viram lá no vídeo do professor Gilson Werneck, vocês viram que a madeira também é mau condutor de calor. O gelo demorou bastante lá para derreter, vocês viram? E o cobre, gente? É bom condutor ou é mau condutor? É bom condutor, olha as panelas de cobre, esquentam rapidamente, ajudam a fazer uma, uma comida bem gostosa, não é? O alumínio também é um bom condutor de calor, né? Que vocês já sabem. E a cortiça, vocês sabem a cortiça né? da rolha, por exemplo? A cortiça é um bom condutor ou é um mau condutor? Hum, o que, que vocês acham? É um mau condutor, não é? É um isolante também, a cortiça. E a borracha? Daquela das capas dos fios, por exemplo. Nós vimos que também é um mau condutor, é um isolante térmico, não é? E o ferro? O ferro é super bom condutor, né? Por isso aquele é, o eletrodoméstico que nós usamos para a roupa ficar bem esticadinha se chama ferro elétrico e ela esquenta bem para a gente passar a roupa, não é? E aí, então, gostaram dessa atividade? Ajuda naquela pesquisa lá da tarefa que nós acabamos de, de passar, tá bom? Gente, além do calor, também existe uma outra forma de energia que todos vocês já conhecem, já ouviram falar, que é a energia elétrica. Né? A energia elétrica também é uma forma de energia que pode ser transferida entre os corpos, de um corpo para outro, tá? Então, você já deve ter pensado o que faz as lâmpadas se acenderem, né? Vocês podem pensar, mas de onde vem a energia elétrica? Olhem esse esquema aqui, que é da Copel, não é? A nossa empresa aqui de energia elétrica e ela está contando aqui nesse esquema como que a energia elétrica, ela chega até as nossas casas. Aqui no Brasil, vocês sabem que a maior parte da energia elétrica vem das usinas hidrelétricas, né? Então, uma usina de energia e lá a 
a energia da água é transformada em energia elétrica ali por um gerador e depois vai para uma subestação onde ela é transformada, não é? Depois vai para as torres de transmissão de energia que chega lá nas subestações também onde ela é transformada depois passa para os fios dos postes, das ruas, não é? onde tem também um transformador, e essas, esses postes são chamadas de linhas de distribuição de energia. E chega lá até a nossa casa, no nosso relógio lá, e faz com que as coisas funcionem lá na nossa casa, tá certo? Então, a energia elétrica, a eletricidade, ela está presente na nossa vida, tudo né, que nós fazemos, a eletricidade está presente. Nos dias de hoje, quase todas as coisas né, são movidas à eletricidade. Mas também não é só né, nos fios e nas tomadas. Vejam aqui essa imagem, ela, a eletricidade também ela pode estar acumulada nas nuvens, né, que nós percebemos isso pelos raios. Né? Os raios são descargas elétricas que ocorrem lá na atmosfera. E essa, essas descargas produzem esses clarões que nós chamamos de relâmpagos. E depois do relâmpago sempre vem um som muito forte que nós chamamos de trovão, que é uma outra forma de energia também. Então, a eletricidade, né, ela é também uma forma de energia que é usada, né, para muitas é, utilidades, não é, na nossa vida, né? Então, por exemplo, ali, ó, funcionamento dos eletrodomésticos, vejam, a máquina de lavar roupa, por exemplo, ou então as lâmpadas, não é, que nós temos, e todos os outros equipamentos, a televisão, até para carregar os nossos celulares todos os nossos é, eletrodomésticos ali. Então, observem aqui uma, essa atividade que eu vou passar para vocês. Observe essa cena aqui, né, de uma cozinha e identifique nela que quais equipamentos que precisam de energia elétrica para funcionar. Olhem ali, ó. Veja bem, depois vamos escrevendo ali no, no seu caderno, tá? Aproveite ali. Então, vamos aqui juntos a gente fazer? Então, olha lá, o micro-ondas precisa de eletricidade para funcionar. O liquidificador, o fogão também tem muitos acendedores automáticos, não é? As cafeteiras ali que está em cima da pia, a geladeira, não é? O que mais ali que você pode observar? Observe ali agora também na sua casa, não é? O que tem na sua cozinha ou na, na sua sala, no quarto? Quais são os aparelhos, os objetos, as coisas que vocês têm que precisam da energia elétrica para funcionar? Observe ali um pouquinho, tá? E se você não puder agora, né, que nós estamos aqui participando da aula, você pode fazer isso depois e anotar, ó, isso eu já vou dar uma tarefinha para você, não é? Então, eu quero que você observe ali a sua casa e preencha esse quadro aqui com atividades ou objetos ou instrumentos, coisas que vocês têm ali que precisam da energia elétrica para funcionar. E escrevam ali nessa primeira coluna. E também eu quero que vocês observem ali na sua casa quais objetos ou quais atividades que você faz que não precisa da energia elétrica. Então observe bem, pense ali, vou dar um tempo para você copiar essa tarefa e eu já volto, tá?
conseguiram copiar a tarefa, número um essa, hein? Temos outras que logo vem aí pela frente. Então, de materiais e atividades, de objetos que precisam da energia e que outros que não precisam da energia elétrica para funcionar, não é? Mas aí eu quero perguntar para vocês, então, quais materiais que conduzem agora a energia elétrica? Lembra que nós falamos da energia térmica, lá do calor. Será que a energia elétrica também é conduzida de maneira diferente ali, dependendo do material? Será que também existem bons condutores de energia elétrica ou, e também maus condutores de energia elétrica? O que, que vocês acham disso? Não é? Então, para responder, eu trouxe aqui uma situação para vocês pensarem. Então, olha só. Uma família está fazendo ali a reforma em sua casa. E a mãe foi comprar alguns cabos elétricos, né, para fazer a fiação lá. E daí pesquisando em sites lá de venda nas lojas, ela encontrou um produto que diz assim: cabo indicado para eletrodomésticos, micro-ondas e secador de cabelo. O produto é um cabo flexível e o material condutor é o cobre. Então, dentre ali esses dois materiais que vocês estão vendo ali no fio, não é? Qual deles é, é que conduz a eletricidade? O que, que você acha? É o cobre ali que está encapado pelo plástico ali, pela borracha? Qual material que é utilizado para conduzir a eletricidade? Hum, qual que é? Então, vamos lá, né? Vamos explicar. Que a condutibilidade elétrica agora, então, também é uma propriedade dos materiais, né? Que indica a facilidade com que esse material conduz a energia elétrica. De forma geral, os metais são bons condutores de energia elétrica, como, por exemplo, o cobre, o ferro, né? Então, ali no caso, o cobre é que é um bom condutor elétrico. Por isso, ele é muito usado na fabricação de fios, tá? Então, entenderam ali a, a qual que é a resposta daquela situação? Então, olha aqui, ó, concluindo, né? Alguns materiais não permitem a passagem da corrente elétrica. Daí são chamados de isolantes elétricos. Até existe, né? Você deve conhecer ali que existe uma fita isolante, não é que faz com que isole ali os fios para que não passe a corrente elétrica, tá? Também, olha aqui, ó, esses objetos. Você já reparou ali, ó, que muitos desses é, objetos que nós usamos, ferramentas, alicates, né, chave de fenda, eles possuem um material de plástico no local de apoio, onde a gente vai colocar a mão, não é? Por que que é feito de outro material que não é de metal? Vocês sabem a resposta? Com certeza, né? Porque esses materiais ali de plástico ou emborrachado, eles são isolantes elétricos, não é? Olha só essa outra situação aqui, que eu vou considerar uma atividade para a gente pensar juntos agora. Vejam essa imagem que está mostrando ali um profissional, um eletricista, né? Um profissional que faz a manutenção de redes elétricas. Então, eles usam sempre, às vezes, botas, luvas, capacetes e outros né, equipamentos de segurança. E esses equipamentos, em geral, são feitos de borracha, né? E não podem ter nenhum detalhe em metal. Explique para mim por que, que essas recomendações são importantes. O que, que você acha, hein? Vou dar um tempinho ali para você pensar e explicar isso aqui no seu caderno, tá bom? Vamos lá.
Então, o que, que você escreveu ali para explicar por que é tão importante essas recomendações de uso de materiais que são isolantes elétricos? O que, que vocês acham? Então, vamos lá, né? A explicação. Trata-se de uma proteção contra choques elétricos, que vocês sabem que o choque elétrico ele pode ser fatal, né? Então, o plástico, a borracha, eles são isolantes elétricos, ou seja, eles impedem que a pessoa leve um choque elétrico que, dependendo, pode até levar à morte ou deixar uma sequela, né? E aí, gente, então vamos para a segunda tarefa de hoje. Eu quero, então, que vocês ali preencham esse quadro com materiais que são bons e maus condutores de eletricidade. Então, ali, de um lado, vocês vão escrever ou colocar desenhos ou imagens de materiais bons condutores elétricos. E do outro lado, maus condutores elétricos, materiais ou objetos que contêm materiais que sejam bons e maus condutores de eletricidade. Combinados? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam copiar a tarefa. Eu já volto. <música> Conseguiram copiar ali as tarefas? Vocês viram que nós temos duas tarefas aí importantes para vocês pesquisarem e fazerem, tá? Mas, pessoal, a nossa aula está chegando ao final. Você gostou da nossa aula? Hoje nós aprendemos um pouquinho mais sobre condutibilidade térmica e elétrica, que são propriedades físicas dos materiais. Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem bem e tchau!